ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி நம்ம எல்லாருமே வந்து சின்ன வயசுல நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தோம் கரெக்டா எதை பார்த்தாலும் ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படின்னு நிறைய கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ அவ்வளவு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கப்ப நம்மளை சுத்தி இருக்கிற அப்பா அம்மா இருந்துகிட்டு இல்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களா இருந்துகிட்டு பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஒரு கேள்வியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கேட்கிற கேள்வி வந்து கொஞ்சம் டஃபா டஃபா கேட்க கேட்க சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு பதில் தெரியாதப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நம்மளை வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்விகள் பாக்குறப்போ கேள்வி கேட்கறப்போ வித்தியாசமா ஒரு விஷயத்தை நம்ம பாக்குறப்போ நம்மளுக்கே தோணும் ஏன் இது இப்படி இருக்கு ஏன் இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய கேள்வி கேட்போம் கரெக்டா கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வியை நம்ம கேட்கிறப்ப ஒருத்தங்களுக்கு பதில் தெரியலன்னா அவங்க நம்ம கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம கிண்டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ மற்றவங்க கலாய்ப்பாங்க ஒரு காரணத்துக்காகவே மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம எதுவுமே கேள்வி கேட்கறதுல மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம கேள்வி கேட்கறதுல தள்ளி வச்சுக்கிட்டு நம்ம மெச்சோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் நமக்கு நாமளே கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் கரெக்டா ஆனா அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகத்திலே ரொம்ப டெவலப்டா இருக்குன்னு சொல்லப்படுற ஒரு சயின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டா இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல கூட வந்து சயின்ஸ்னால பதில் சொல்ல முடியாத பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகள் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அந்த பத்து கேள்விகள் வந்து ஸ்டார்டிங்ல சிம்பிளான கேள்வியில இருந்து ஆரம்பிச்சு போக போக ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கேள்வியா ரொம்ப டஃபான கேள்வியா நம்ம சயின்ஸை பார்த்து கேட்டோம்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸ்ல பதில் சொல்ல முடியாத கேள்விகள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்க நம்ம எல்லாருமே பண்ற ஒரு விஷயம் தூக்கம் நீங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிட்ட போய் நம்ம ஏன் தூங்குறோம் அப்படிங்கிறது கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட்னாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதனால தான் பா தூங்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்மளால ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது ஆமா நம்ம பாடி வந்து ரிப்பேர் பண்ணும் நம்ம நைட்டு தூங்குறப்ப வந்து ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் நம்ம ஏன் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஆறு மணி நேரம் தூங்குறோம் இன்னொரு மனுஷன் ஏன் பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்கினா கூட பத்த மாட்டேங்குது இன்னொரு ஒரு மனுஷன் மூணு மணி நேரம் தூங்கினா கூட பத்தும் ஏன் இந்த மாதிரி தூக்கம் வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வேற வேற மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சயின்ஸ்க்கு பதில் கிடையாது சரி மனுஷங்களை விடுங்க அதே நேரத்தில் அனிமல்ஸ் பாருங்க ஜிராஃப் கரெக்டா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒட்டக ஒட்டக ஜீவிங்கி இருக்கு ஒட்டகிங்க <laughs> புவி ஈர்ப்பு சக்தி கிராவிடேஷனல் புல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போனது வந்து இந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த கிராவிடேஷனல் புல் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சயின்டிஸ்டுக்கு தெரியும் இது எப்படி செயல்படுது இதோட பங்கனாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறதும் சயின்டிஸ்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓகேவா அதை வச்சு ஃபார்முலா எல்லாம் டிரைவ் பண்ணிட்டாங்க எவ்வளவு வேகமா கீழே விழுவோம் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளவு புவி ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனா ஏன் உலகத்துக்கு மட்டும் புவி ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது பக்கத்துல இருக்கிற நம்ம சுத்திட்டு இருக்கிற மூணு கையும் இவ்வளவு வந்து புவி ஈர்ப்பு சக்தி இல்ல பக்கத்துல இருக்கிற மார்ஸ்ல வந்து ஏன் புவி ஈர்ப்பு சக்தி இந்த அளவுக்கு இல்ல அப்படிங்கிற எந்த கேள்விக்குமே வந்து சயின்டிஸ்டால இன்னைக்கு வரைக்கும் பதில் கண்டுபிடிக்க முடியல இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர ஏன் இது உருவாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்டிஸ்டுக்கு பதில் தெரியாது யோசிச்சு பாருங்க புவி ஈர்ப்பு சக்தி நீங்க இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு கூட புவி ஈர்ப்பு சக்தி தான் காரணம் இல்லைனா நீங்க பறந்துட்டு இருப்பீங்க அதுக்கு கூட சயின்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் பதில் கிடையாது தேர்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளானட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைட் இயர்ஸ் இதோட சைஸ் வந்து லைட் இயர்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணி பாக்கணும் அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவ்வளவு பெருசு அவ்வளவு பெருசா இருக்கிற இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் கரெக்டா யூனிவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன புள்ளி ஒரு புள்ளி கூட இல்ல அதை விட ரொம்ப சின்ன ஒரு டாட் தான் வந்து நம்ம இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ்ல வந்து நம்ம ரொம்ப சின்ன புள்ளியா தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டா சோ இதுல மட்டும் ஒரே ஒரு உயிரினம் பறந்ததுக்கு காரணம் என்ன வேற எங்கேயுமே நம்ம உயிரினத்தை இது வரைக்கும் நம்ம ஏன் என்கவுண்டர் பண்ணாம இருக்கும் கண்டிப்பா ஏலியன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து எல்லாருமே சொல்லி ஒத்துக்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இங்க ஒரு உயிர் பறந்துச்சுனா கண்டிப்பா இன்னொரு ஒரு இடத்துல உயிர் பறந்துறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்குது ஏனா பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆ வந்து இந்த இந்த மொத்த பிரபஞ்சமுமே வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு கரெக்ட்டா ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம ஏன் எந்த ஏலியனையுமே பார்த்தது இல்ல அப்படிங்கற ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா சயின்டிஸ்ட்க்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் பதில் கிடையவே கிடையாது ஏனா நியாயப்படி சயின்டிஸ்ட் சொல்ற ரீசன் படியே பாத்தீங்கனா கூட இங்க ஒரு உயிர் தோ
கேட்டிங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் பதில் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்த் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் கெட் இட் அபிட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஊரில் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி சுனாமி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க அதுக்கு முன்னாடி குஜராத்ல ஒரு மிகப்பெரிய இறத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட வந்து சயின்டிஸ்ட்னால வந்து ஏன் ஒரு சுனாமி வருது இல்லை ஏன் ஒரு இறத்துக்கு வருது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிற அந்த தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடத்துல இருக்கிற தட்டுகள் அசைகிறதுனால வந்து வருது அப்படிங்கிற சொன்னாலும் ஏன் அந்த தட்டு அந்த நேரத்தில் அப்படி அசைது ஏன் வேற மாதிரி அசையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எங்க எத்த வரும் எங்க சுனாமி வருங்கிறதே அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் அவங்க அது கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எதனால வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பட் அது ஏன் அந்த மாதிரி செயல்படுது டெக்டானிக் அதாவது டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற தட்டுகள்னால தான் வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் வருதுங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனா அது ஏன் அந்த மாதிரி நகருது அப்படிங்கிறது வந்து சயின்டிஸ்ட் இன்னை வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல ஆறாவது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இட் கெட்ஸ் அட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் இது வந்து தமிழர்களுக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் ஒரு அனிமல்ஸ் எந்த ஒரு அனிமல் நீங்க வேணாலும் எடுத்து பாத்துக்கோங்க பறவைகளா இருக்கட்டும் ஆமைகளா இருக்கட்டும் மீன்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து மைக்ரேட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி போய் இருக்கும் நீங்க வந்து சில அனிமல் சில பறவைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால இருக்க பறவை வந்து சம்மர் சீசனுக்கு இந்தியாவுக்கு வரும் இந்தியால இருந்து அடுத்து வந்து வேற அடுத்த சீசனுக்கு வந்து இங்கேயிருந்து கிளம்பி போய் மிடில் ஈஸ்ட் போயிடும் அந்த மாதிரி பறவைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு கண்டம் விட்டு கண்டம் தண்டது ஒரு மனுஷன் வந்து இங்க இருந்து நம்ம மலேசியா போறோம்னா இல்ல இங்கிருந்து அமெரிக்கா போறோம்னா ஒரு மேப் இருக்குது நம்ம அதை பார்த்து போறோம் இந்த எந்த விஷயமே இல்லாம பறவைகளும் அனிமல்ஸும் எந்த ஒரு அனிமல் நீங்க எடுத்துனீங்கனாலும் எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அப்படி ஒரு சாதாரணமாதான் சோ இங்க சோழ நாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க சோழர்கள் வந்து இங்க இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆமையும் எடுத்து வச்சுப்பாங்களாம் சோ ஆமை வந்து நூறு வருஷம் வரைக்கும் வாழும் அப்படிங்கறத கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ வயசு வந்து ஒரு ஆமைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது சோ இந்த சைடு அங்க யோசிச்சு பாருங்க மலேசியால இருந்து ஒரு ஆமை எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒரு ஆமை எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படைய வந்து கொண்டு போய் நம்ம மலேசியாவை போய் அட்டாக் பண்ணணும் அந்த காலத்துல அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க சோ ராஜராஜ சோழன் எல்லாம் எப்படி போவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் எல்லாம் மொத்த நேவி ஃபிளீட்டும் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் முன்னாடி வந்து ஒரு தூது ஒரு முன்னாடி போகிற வந்து ஒரு பைலட் ஷிப் மாதிரி ஒன்று போகிடுவாங்க அது முன்னாடி வந்து ட்ரையல் மாதிரி ஒன்று போகிடுவாங்க அதை எதை ட்ரேஸ் பண்ணி போகும் அது கடலில் இறங்கினோன்னா அது எதை நோக்கி எப்படி மலேசியாவுக்கு போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆமை மேல வந்து ஒரு நூலை கட்டி விட்டுருவாங்களா அந்த ஆமையை நீங்க தூக்கி மலேசியால இருந்து எடுத்துட்டு வந்த ஆமையை வந்து நீங்க தமிழ்நாட்டு கிட்ட கடல்ல போட்டீங்கன்னாலும் அந்த ஆமையோட கூடு வந்து மறுபடியும் நெஸ்ட் வந்து மலேசியா கிட்ட தான் இருக்கும் கரெக்டா அந்த ஆமை எவ்வளவு மைல் கணக்கு தூரத்தில் இருந்தாலும் அந்த அலைகளோட வேவ் மட்டுமே வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டே அந்த ஆமை வந்து மறுபடியும் அங்க போகும் அந்த ஆமையை மறுபடியும் மலேசியா கிட்ட தான் போகும் தெரிஞ்ச அந்த ஆமையை ஃபாலோ பண்ணி மொத்த படையும் மறுபடியும் கிளம்பி போவாங்களாம் அங்க போய் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தஞ்சை திரும்பணும் மறுபடியும் தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பணும் நினைக்கிறவங்க இங்க இருந்து கொண்டு போன ஆமை இருக்குல்ல தமிழ்நாட்டுல இருந்து கொண்டு போன ஆமையை வந்து அங்க கடல்ல போட்டாங்கன்னா மறுபடியும் அது வந்து அங்கே நீங்க கூப்பிட்டு வந்துடும் சோ அதை ஃபாலோ பண்ணி மொத்த ஃபிளீட்டும் வந்துடும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம வாசிச்சிருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சோ இதுக்கு வந்து சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பதில் கிடையாது நம்ம மனுஷங்க போறது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போறது சிம்பிள் பட் ஒரு ஆமையை வச்சு ஒரு ஆமை எப்படி ஒரு இடத்துல கண்டம் விட்டு கண்டம் எப்படி போகுது அதுக்கு எப்படி அந்த நாலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கறது சயின்டிஸ்ட் தெரியாது <laughs> என்ன 
எட்டாவது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி நம்ம யாருக்குமே பதில் தெரியாத ஒரு கேள்வி சில பேரோட நம்பிக்கைக்கு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து சயின்டிஸ்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது சயின்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கடவுள் இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு முதல் உயிர் எப்படி உருவாச்சு இல்ல உலகம் எல்லாம் எப்படி உருவாச்சுங்கிற கேள்விக்கு சயின்டிஸ்ட் பதில் கிடையாது கரெக்டா அந்த மாதிரி பிக் பேங் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் உருவாச்சு பிக் பேங் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் கேள்விக்கு பதில் தெரியாததுனால கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டோம்னா சயின்டிஸ்ட் யாருமே வந்து இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க தெரியாது அப்படிங்கறது தான் சொல்லுவாங்க விஷயம் <laughs> 10th என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா black hole now it gets really really interesting இதுதான் probably ரொம்ப complicated ஆன ஒரு டாபிக் இருந்தால அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சிம்பிளா கூட சொல்றேன் so 10th interesting ஆன விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா black hole அப்படிங்கறது ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் பிளாக் ஹோல் என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம் கரெக்டா அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் வந்து இருக்குது so இந்த நட்சத்திரம்லாம் வந்து ஒரு நாள் அழிஞ்சு போகறப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு black hole ஆ உருவாகி மொத்த நட்சத்திரமே வந்து தனக்குள்ளே வந்து தன்னோட கிராவிடேஷனல் புல்னாலே தன்னோட புவியீர்ப்பு சக்தி வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல இருக்குமா நட்சத்திரங்களுக்கு எத்தக்கலாம் இருக்கிறது ஒரு மேட்ரு இல்ல சோ நட்சத்திரங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க ஏன் இருக்கும் தெரியாது பட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சொல்றாங்க தன்னோட புவியீர்ப்பு சக்தினாலே ஒரு நட்ச எதா இருந்தாலும் உலகத்துல வந்து ஆரம்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா பிரபஞ்சத்துல வந்து ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா எண்ட் அப்படிங்கிறதும் இருக்கணும் கரெக்டா அந்த மாதிரி ஒரு நட்சத்திரமும் வெடிச்சு அழிஞ்சு போகிறப்ப என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மொத்த நட்சத்திரமே வந்து அழிஞ்சு போகிறப்ப பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாகும் அப்படிங்கறது சொல்றாங்க இந்த பிளாக் ஹோலுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற வந்து சயின்டிஸ்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது இந்த டைம் டிராவல் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம்லாம் எதை வச்சு சொல்றாங்கன்னா இந்த பிளாக் ஹோல் குள்ள நம்ம போனோம்னா நம்ம டைம் டிராவல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது சொல்றாங்க இந்த ஒரு நட்சத்திரம் செத்து போகுறப்ப ஒரு செத்து போயிட்டு இருக்கிற ஒரு நட்சத்திரத்தை நம்ம பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கற கூட சொல்லலாம் சோ அந்த பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நம்ம போனோம்னா டைம் டிராவல் பண்ண முடியும் நம்ம நேர் கால பயணம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கற சொல்றாங்க இல்ல இந்த நட்சத்திரத்துக்குள்ள நம்ம போனோம்னா அந்த நட்சத்திரத்தை சுத்தி இருக்கிற சூரிய குடும்பம் ஒன்னு இருந்திருக்கும் கரெக்ட்டா சாரி இது வந்து சூரிய குடும்பம் அங்க அந்த நட்சத்திரத்துக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருந்திருக்கும் கரெக்ட்டா அந்த சிஸ்டம்ல வந்து என்னென்ன நடந்துங்கறத போய் பார்க்கணும்னால அங்க யுனிவர்ஸ்ல என்னென்ன நடந்துனு பார்க்கணும்னா அது எனக்கு <laughs> வேற ஏதாவது டாபிக் இந்த மாதிரி இன்ட்ரஸ்டிங்கா பேசணும்னா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க அண்ட் நீங்க पर्सनலா நான் எங்கயாவது ஃபாலோ பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கனா Facebook Snapchat Instagram Twitter எல்லாம் எல்லாம் என்னோட என் மேடி என் ஜோடோ ப்ளேயர் மதன் குரேனே பேர் சர்ச் பண்ணுங்க பேப்பர் ஃபேமிலி ப்ரொஃபைல் சோ see you next video until then bye madam gori signing off here and always stay curious கேள்வி கேட்டிட்டே இருங்க யாராவது ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்காதீங்க எல்லாம் சொன்னாங்கனா உங்களுக்கு பெருசா கண்டுக்காதீங்க கேள்வி கேக்குறதுக்குன்னு ஒரு தனி அறிவு வேணும் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கோங்க சோ see you next video until then bye madam gori signing off here cheers bye